，为球员传球，朱婷，对方后排起球了，看篮网，对方不敢打，再给朱婷，漂亮，这个球界内，中国队拿到最后一分，冠军，中国队重回世界之巅。他曾被称为亚洲最美二传，他是曾经的女排国家队队长。曾带队获得过里约奥运会冠军，他就是曾经为国家队效力十四年的魏秋月。为什么会被郎平拒之门外呢？这个最美的女排队长退役后在做什么呢？如今嫁给郎平得力助手的她过得如何？带着这些疑问，我们走进关于魏秋月的传奇人生。一九八八年，魏秋月出生在天津，从小她的身高就比同龄人突出。五岁的时候就超出了同龄人一头，魏秋月的父母将她送进了天津市少年体校排球预备班，从此魏秋月就与排球有了不解之缘。因为条件突出，被天津体校的教练看中，进入了天津女排的一线队。经过四年的训练，魏秋月被国家队的教练相中，就此魏秋月长达十三年的排球生涯拉开了帷幕。因为少年时期的基础积累。魏秋月的起点就在塔尖儿。从二零零三年进入天津女排开始，就进入了称霸中国排坛十几年的天津女排时代。二零零三年，魏秋月跟队就拿到了第一个女排联赛的冠军，十八岁就以优异的成绩成为了国家队的主力二传。这时候的魏秋月身高就已经达到了一点八三米，也就是身高优势。魏秋月秒杀了徘徊在一米八以下的多位二传，在篮网方面也是有着得天独厚的条件，因此成为了天津女排和国家队的重点培养对象。在二零零八年的北京奥运会后备人才名单里，魏秋月成为了最小的入备球员，更是被定义为冯坤的继承者。二零零九年，冯坤退役，魏秋月作为新的主力二传。出现在了伦敦周期集训大名单中，更是在排球中心的研究下，任命魏秋月担任新一届的中国女排队长。可是，在伦敦奥运会上，魏秋月却经历了人生的低谷。当时的球员阵容实力都非常的强，王一梅、马运文、张磊、惠若琪、徐云丽这支队伍，就算是放在现在，也是不容小觑的。可谁也没想到，在这场战役中，女排在第四名止步不前。在与日本的这场比赛上，魏秋月使尽了浑身解数，想要帮助球队打败日本队，可苦战五局，最后还是惜败日本。魏秋月当时就泪流满面，网上也一度对魏秋月展开了批评，他们认为换了主帅才耽误了这场比赛，甚至觉得魏秋月传球过慢，所以才输了球。还给魏秋月起了一个绰号，叫魏曼曼。在伦敦惨败之后，接连又在一九年的亚锦赛上无缘冠军。这一下子，女排受到了前所未有的抨击。二零一三年，郎平重新接手女排，进行了大刀阔斧的改革，发布了三期的国家队名单，魏秋月都没入选。最终，魏秋月远赴国外打球。在魏秋月打球的期间，他曾经的替补米扬获得了首发的机会，一上场就三场连输。据传，当时主教练王宝全把球队失利的责任归咎到了米扬身上，米扬不服，离开了天津女排。此时，王宝全召回了远在国外的魏秋月，带着对天津女排的责任感，魏秋月重新穿上天津女排的球衣，开始了国内联赛的征战。在联赛中，魏秋月优异的表现引起了球迷的关注，更是有网上不停的呼吁，让魏秋月回到国家队。回归国内的魏秋月也主动的给郎平发了一个短。